Jak je vlastně můj život vepsán do role umělce? Nikdy jsem nakonec nevěděla, jestli mi moje vzdělání něco dává nebo spíš bere. Byla jsem vedena k tomu, abych si vytvořila svůj vlastní osobitý pohled na svět. Tento náš svět většina lidí prostě přijme za něco daného, ale já jsem si zvykla ho interpretovat. Vše je pro mě důležité a vše čtu jako kódy. Vytvořila jsem si slovník obrazového jazyka. A i přesto. S ničím, co vytvořím, nejsem spokojená. Vděčná jsem jedině, že se tomu můžu věnovat. Vytvářet budoucnost a definovat to. Umění má inspirovat a měnit věci k lepšímu. A samotné umělce svazuje. Celá výstava čerpá z těch 50 rozhovorů, které jsem udělala v rámci své doktorské práce o kompetenci uměleckého vzdělání, co vlastně umělecké vzdělání člověku dá do života, jak s tím je schopný zacházet někdo, kdo vystudoval Akademii výtvarných umění. Teď se mě někdo ptal, co mě nutí pracovat a co mi dala škola do života. Co mám na tohle odpovědět? Já ho teď zpětně třeba po 40 letech potkám a ptám se toho člověka, jestli by, nebo v podstatě je to hrozně jednoduchá otázka, jestli by mi mohl vyprávět svůj život. To, jak to člověk pojme, kde začne, jak mi bude tu svůj životní zkušenost vyprávět, je dost na něm. Všechno začalo takto. Rozhodli jsme se se spolužáky z ročníku udělat si společnou výstavu v Atriu na Žižkově. Ujela jsem se toho, že se pokusím získat grant od městské části na pronájem galerie. Slepý panel to je vlastně interpretační panel. Já pozvu lidi, který mám pocit, že by mohli mít na ten narrativ jiný náhled. My vytváříme něco, čemu se říká hypotéza zkušenosti. Co já chci, ne se přiblížit třeba úplně pravdě, protože to ani nejde. Oni ty lidi taky se tomu říká slepej panel, protože oni nevidějí do budoucnosti, že vlastně nevědí, co přijde pak. Co já od nich chci, aby si zkusili představit ještě jinou hypotézu zkušenosti, kterou ten člověk může mít v té době, kdy o tom mluví. Třeba, že naopak je to nový začátek, že je to něco pozitivního pro toho člověka. Po škole nastala drsná realita. Prožila jsem si taky dost let hladových. Vztahy se mi začaly rozpadat, všechno se začalo pomalu bortit a ztrácet smysl. V téhle společnosti o mojí způsobilost nikdo nestál. A takhle, když to hrozně detailně rozebíráme, tak třeba je mnohem víc vidět, o čem ten člověk nemluví, kolem čeho krouží a může zase mluvit o úplně osobních věcech a třeba vůbec nezmínit, že vystudoval akademii, třeba se to pak objeví úplně ke konci rozhovoru. E, to potom třeba zase může být základ pro to, v další fázi teda se toho člověka zeptat, jestli mu to vzdělání něco dalo, co je nějaký typ nějakého myšlení, který to vzdělání nám dá. To byl takový jakoby první iniciační moment, proč jsem se o, o tu zkušenost těch absolventů začala zajímat, že jsem vlastně chtěla vidět, jestli je to jenom nějaký pocit prohry, pocit selhání nebo zahořklosti, nebo jestli najdu i mnohem jakoby pozitivnější nebo uvědomělejší přístupy k tomu, jak s tím vzděláním zacházet v životě. Že se zdá, že když studujeme, tak, tak studujeme, aby z nás byli umělci. Že vlastně je to docela prvoplánový cíl, který nemusí být naplněný a právě je mnohem zajímavější, když, když mi potom někdo vypráví, jak byl schopný toho úplně nechat a netrpět tím. Začala jsem přemýšlet, co člověku zbude, když přestane malovat. Očekávalo se ode mě, že budu interpretovat svět, tvořit, pracovat se svojí představivostí. Tolik krásných a ušlechtilých předsevzetí. Já to vnímám tak, že je to vlastně alegorie, že je to účelový. Ta žitá zkušenost je něčím, co já se tady snažím s těma lidma v tom slepém panelu zachytit a nějak to jakoby z té paměti, do které je to vrytý, tak přenést tady na tu plochu to umělecký rytí, je tady přítomný v tom stole a v těch židlích, že jsem nechala upravit nohy židlí a stolu, aby to už byly ty rydla, které vlastně něco zapisují do toho linolea, už jenom tím, že tady kolem toho stolu sedí lidi v tom slepém panelu a tři hodiny intenzivně myslejí na toho jednoho konkrétního člověka, který něco popisuje, že se v jeho životě prostě něco událo. A pak tahle práce, to restaurování, to bylo vykonstruovaný hybridní sloh, aby nás něco zaměstnalo. Bylo nás moc s diplomem svobodného uměleckého povolání. Slepá ulička, 
Ty projekce, to je materiál, který je, je teď hodně čerstvý. Hodně lidí mi popisovalo, že se z nich stali restaurátoři. Jeden z těch rozhovorů, který jsem vybrala pro tyhle ty slepý panely, tak v tom ta absolventka říká sama sobě krávo, udělali z tebe restaurátorku. Ale co já jsem udělala tady pro ty videa, bylo, že já jsem tři lidi, ze kterých se stali postupně restaurátoři, jako plnohodnotným zaměstnáním, tak jsem je poprosila, jestli by mě mohli vzít na nějaký místa, kde restaurovali. A já jsem je poprosila, jestli by mohli zkusit, že by rekonstruovali tu dobu tím, že by až pantomimicky, jako že by vrátili čas, aby si brali ty nástroje do rukou, neviditelný, a aby pracovali. Vystudovaní restaurátoři nás ze začátku nesnášeli. Brali jsme jim práci a navíc nám to šlo líp než jim. Neřídili jsme se pravidly, ale intuicí. Takhle, jak je pro mě nejdůležitější to linoleum, to zapisování, ty žitý zkušenosti a ty slepý panely, tak jsem nechtěla, aby ty videa byly moc rušivý, ale zároveň, aby trochu ilustrovali ten kontext, vlastně, co mě na tom zajímá. Že jsou to docela jako znešený cíle, se kterými člověk studuje umění nebo chce dělat umění. Tak a potom to nějakým způsobem nefunguje z různých důvodů. A ještě navíc ho semele nějaká monotónní práce typu restaurování. Tak, tak skoro člověk musí restaurovat prostě svoji důstojnost, musí najít znova důvod k tomu si sám sebe vážit, nebo prostě vidím v tom takovou um, trochu analogii. Tenkrát jsem to brala jinak. Bylo to to jediné, co jsem uměla, na jinou školu bych se ani hlásit nemohla. Byla jsem od začátku jak umanutá, pořád jsem kreslila, pila pivo a nic nejedla.